Hej og velkommen til en helt ny video med havreder. Igen igen. Igen igen. Ja. Vi elsker jo fiskeriet, mm. og det har vi også givet en udtryk for i mange af de her videoer. Og derfor så har vi fået en masse spørgsmål på, hvad vi bruger mest. Er det fastmonteret blink? Er det gennemløbere? Ja. Og vi har jo plus og minus af begge to. Det har de bare, og øh, hver sit blink har altså, sin egen fordel i visse, øh, visse forhold. Så mm. altså, nogle gange så kan det være fastmonteret, der, der bare er vejen frem til fisk. Ja. Andre gange så kan det være en gennemløber. Altså, Mm. Vi bruger selv uh, lidt forskelligt, når vi er afsted. Det kan være fastmonteret, vores gennemløber selvfølgelig, men uh, vi vil komme med lidt tips og tricks til, altså, hvad der er plusser og minuser mm. ved de her arven. Ja, så det her det bliver ikke helt en normal challenge, som vi plejer med at se ud, finde ud af, hvad der fanger mest, om det er fastmonteret eller gennemløber, men det bliver mere os, der kommer til at gå igennem plusser og minuser ved fastmonteret. Hvornår skal man vælge det ene frem for det andet, og ja. hvad er fordele og ulemper ved det? Og så forhåbentlig så fanger vi en fisk i mellemtiden, ja, ja. som vi så ja, ja. frem. Ja, ja, for det altså. Vi er ikke kommet for at danse. Vi skal dele med at have nogle fisk. Så det plejer at lykkes. <laughs> det plejer at lykkes ja, i hvert fald. Se. Det spot, som vi skal fiske her, det er lige heroppe. Det starter 100 meter over bag, og så har vi ellers en god kyststrækning henad. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal få noget fart på, ja. og så komme henad. Få fisket noget vand af. Så er det bare derud af. Nu her, inden vi begynder fiskeriet for alvor, jamen, så er vi også lige hurtigt komme omkring, hvad det er, vi starter med at sætte for af linen. Og jeg hopper over øh, til det fastmonterede. Jeg har fundet en stripper frem her i, øh, i 12 gram i de her øh, lidt naturlige farver, og det er altså bare en arven, jeg har haft rigtig, rigtig, rigtig god succes med herude på kysten, når vi snakker de fastmonterede i hvert fald. Jeg har også en, øh, en lille blinklås monteret heroppe for enden, og det er sådan set den første tip til det her øh, gennemløber VS fastmonterede, det er, at jeg skifter, når jeg er ude på kysten, og jeg har det her på, og fisker fastmonteret, jamen så skifter jeg blink måske dobbelt så meget, som hvis jeg fisker gennemløber. Og det er simpelthen, det er rent dogenskab. Fordi med den her blinklås her, jamen så tager det to sekunder for mig at skifte mit blink over til en anden og prøve det. Hvis jeg har gennemløber på, så skal man enten have det færdigt rigget på nogle skumplader, liggende klar til bare hurtigt at montere. Det tager noget tid, og det kræver noget forberedelse. Og ellers hvis du skal skifte en gennemløber ud på kysten, jamen det tager jo bare længere tid. Så øhm, det er derfor, det kan være effektivt at fiske med fastmonteret, du får prøvet mange flere blink af. Noget hurtigere, og det er i hvert fald en klar fordel til det her fastmonteret. Lige nu der går vi ellers bare og fisker i et nogenlunde rest tempo ned ad kysten. Og vi kan se her omkring 50 meter længere ude i horisonten, jamen der har vi et hvidt skæld, som altså symboliserer det her. Øh, den her strømrende, som er utrolig giftig at fiske af, specielt her i sommeren. Fiskene de har bare en eller anden tendens til at, at følge de her strømrende. Og det er som om byttefisken også de kan opholde sig derude. Og derfor prøver vi lige nu at lægge så lange kast som overhovedet muligt ud og ramme det her strømrende. Søren har en gøjen på fra, fra DCL også, så han kan kaste lidt længere end jeg kan med den her stripper. Men øh, så mit fokus lige nu ligger sådan set allermest på bare at fiske det her tankbillag, vi har helt herinde ved land. Og så er planen ellers bare, at vi skal få fisket en masse, masse kyst af og forhåbentlig finde nogle fisk. Jeg har fat i en måge. Prøv at se. Det er en fjer fra en måge. Jeg synes også, I mærker et nap derude. Jeg kan ikke hvad går med Ja. Ja, mit. Oj, fisk! Ja! Sådan! Den var der sgu! Den var derude! Ja, den var derude! Mui! Første fisk! Så første fisk! Hvad sker der? Vi står bare og snakker om så er det ej. Altså, vi kunne virkelig mærke spændingen. Vi sagde ingenting, fordi vi bare var så fokuseret. Og så lige pludselig. Var der en lille bitte fest til os? Det er ikke stort. Den tog på ophængen. Ja, den tog på ophængen, den her. Jeg skal lige sige, at vi har glemt net i dag. Ja. Så det er bare fedt. Så det må blive sådan her i dag. Ja, Se sådan fin, ud. Fin lille fisk. Fin lille fisk. Og som vi har set så mange gange før. Hvor der er én fisk, og selvom den er lille, så er der altså også tit en stor imellem. Så vi skal bare ud og få kranen under vand, og så finde den helt store. Let's keep hammering. Ej, vi skal ind og have en tiger med her. Ja, en Ja, tak. Der var den dog. Der var den dog. Jeg tror, den er på samme størrelse som din. Den er ikke voldsom. 
men det er en fisk. Det er en fisk. Ej, jeg elsker fisk. Altså, når det så lykkes endelig. Men det er da en lille fin fisk. Men den kom altså ikke mange sekunder efter, du havde din. Nej. Åh, oh, min lille løg. De går bare efter løgposen i fisk. Det er mest gående sådan sådan. Sådan der. Ja, 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 ja. Altså, godt nok er det ikke store fisk, men nu ved vi, der er fisk her. Som Anders han sagde før, når man først har fundet de små her, så lad os bare blive ved. Øhm, vi havde egentlig lige snakket om, at vi skulle sidde og have en lille tia mad, som vi kalder det. Altså en lille, lille snack her ved en titid, lige for at forhøje blodtrykket lidt, så man kan lidt mere. Men øh, vi kan lige tage et par ekstra kast. Oh, der er fisker. Der er så meget fisker. Nu har vi lige forholdt os en lille pause. Ja. Vi bliver lidt fanet i pauser der. Ja, vi kan godt lide det. Vi skal helst have sådan, have sådan en ti af mad. Altså en mad inden kl. 12. Ja, så får man lige en snack, der er lidt at drikke og sådan noget. Ja, det er vigtigt. Så fisker man bare bedre. Ja. Men for at komme tilbage til sagen, så har vi jo fået to fisk. Ikke nogen store nogen. Men øh, det er egentlig et, et spot, vi havde gået og hypet en lille smule her på turen og sagt, at når vi kommer herhen, så kommer der fisk. Også til grund til, at vi har hypet så meget op, det var fordi, at øh, vi har nærmest præcis de samme forhold. Det sidste gang var på den her plads. Ja. Og der var der bare fisk, og så kom vi herhen, ikke også? Og så var der fisk igen. Ja. Så det var mega bekræftigt. Ja, og jeg startede ud med, med det slurre skøjen, som, øh, som jo er en super langkastende blink, som går en, en del nede, en, cirka en meter nede. Øhm, så så den, den er god sådan, til at lige få, få affisket det hurtigt her, og den virkede også. Og du fiskede med stripperen, ja. som du også har fået. Er det var på ophængeren? Den tog ophængeren godt nok. Den tog ophængeren. Mm. Så det står faktisk 1-0 til, øh, til gennemløberen. Det gør der. <laughs> Men vi snakker lidt om at prøve at skifte nu her måske. Vi har, vi har sat og holdt pause her på den samme plads. Så nu har det lige fået lidt fred derude, og så, så prøver vi igen. Ja. Men øh, skal vi prøve at skifte dagen? Ja, det synes jeg. Super. Anders han har skiftet til en sanil pensel i 19 gram, og jeg tænker egentlig at holde mig til den helt klassiske Sanil gennemløber. Og for lige at nævne en af de største fordele ved at fiske med gennemløber, synes jeg i hvert fald, det er, selvfølgelig kaster de rigtig godt, og for det andet, det er også det her med, at man minimerer den her brækstangseffekt, når fisken den hugger. Og det vil egentlig sige, at når fisken den hugger på sådan en gennemløber her, jamen så sidder gennemløberen jo egentlig bare frit på linen, så fisken den kan ikke bruge selve avnen til at, til at brække sig fri. Fordi forestil dig, at den, den sidder fast, krogen her på, jamen så kan fisken egentlig bruge vægten fra selve avnen til at vride sig fri. På den måde med gennemløber her, jamen der er krogen egentlig monteret i en springring og så en svej springring. Så når den sidder her, jamen så kan krogen egentlig bare hænge og dingle, ligesom jeg har vist i andre videoer. <laughs> Vil du have en update, eller hvad? Der sker det lige nu, at... Øh... Tag sgu lige en <laughs> Fiskerne. Der sker ikke meget. Nej, øh, der, vi, vi fanger faktisk overhovedet ikke noget, og det er bare helt vindstille. Men Søren, han lige tager en lur op. Så prøv bare lige at høre her. Nå nej. Der er ingen lyd, fordi der er ingen vind. Og der er ingen havre. Det er simpelthen, det er helt vindstille. Var der? Ja, det var der godt nok. Var den god, eller hvad? Okay. Okay, det er så det første, vi ser i meget lang tid. Så det var egentlig lidt kom det der. Jeg skal lige til at sige, at øh, der er for det første ingen lyd hernede, og ingen vind, og mega svære forhold. Og det er derfor, vi er sådan lidt, øh, vi er lidt slag lige nu. Altså, vi, vi sidder bare og fordriver tiden. Men øh, den der fest der... Den viser bare, at de er derude. Så vi er mod at give det skud til. <laughs> Mini. Mini fisk. Den tog en helt ind foran. Sådan ser fisken ud. Og så nu er Søren hook, og nu skal den her ud igen. Uh! Ja. Nej. Er der bitte? Dammit. Det er ikke lige den store fisk, vi regnede med. Men, uh... En lille fin fisk er det dog. Men det er sjovt, fordi vi er begyndt lige at kunne se en masse aktivitet ud i overfladen her. Og nu nærmer vi os jo aften, som vi har gået og hypet en lille smule. Og øh, jeg tror, inden for det sidste kvarters tid, jamen, der har vi set i hvert fald 4-5 fisk hoppe ud i overfladen. Men ja, ja fin lille fisk, som øh, der skal have friheden igen. Så. 
Men som sagt, vi har set en del fest ude hop, men de er sådan lige uden for kastafstand. Men det gør altså også bare, at vi begynder at tro rigtig meget på den aften her. Det er, det er stadig meget stille, øhm, men jeg kan godt forestille mig, at fisken her til aften, de begynder at trække længere ind. Sådan kan det i hvert fald sagtens være her i løbet af aftenen. Så nu skal vi bare fortsætte med at fiske, og så håbe på, at de der fisk, de trækker bare lidt længere ind. Uh! Uh! Det var fandme en stor fisk, det der. Lige foran mig, mand. 5 meter herude fra der har hoppet lige sådan 3 kilos. Der! Ej! Hvad sker der, mand? Jeg har lige kastet igen. Jeg tror ikke, den gider noget, når den hopper sådan der, men... Uh, kunne dele med det være nice. <laughs> jeg fik et chok, mand. Nå, jeg lyst til at kast til. Så bliver det den her vej. Bare lige for at se, om der er en eller anden anderledes dum fisk, der er kommet ind. Nå. Ikke i dag. Ikke i dag, Søren. Øv, øv. Vi har været i gang siden klokken 9 i morges. Nu er klokken ved at være 22 om aftenen, og det er kun små fisk, vi har fanget. Til gengæld så har vi set virkelig, virkelig, virkelig mange store fisk ja, Det har været fisk altså omkring 3 kilo, og dem 3 kilo fisk, dem har vi set sådan og flere vand 10 gange eller sådan noget. Ja, der har virkelig, virkelig været mange, men de har ikke vildt noget som helst. Og vi tror lidt, altså et, så er det rigtig stille vejr, to, så er der jo nok fyldt med fødeemner derude, ja. og tre, så er vi bare mega uheldige i dag. Ja, altså vi har, man havde en eller anden fornemmelse af, at man nok skulle blive ved løn på et eller andet tidspunkt, fordi det er derfor, vi bare knoklede så meget igennem. <laughs> Men det gjorde vi ikke i dag, og sådan og er fiskeri bare en gang imellem, yeah. og det er også en charme, fordi der skal være dårlige dage, for at der er gode dage. Det er altså, nemlig rigtigt. Den er vigtig. Og på trods af det, så har vi hygget os rigtig meget, og vi håber, I har fået noget ud af de her tips. Altså i hvert fald, øh, hvad vores fordele og ulemper har været ved gennemløb versus de fastmonterede. Vi vil også rigtig gerne høre, hvad du synes. Hvad er din favorit? Er det gennemløb eller fastmonteret? Og hvorfor fisker du det ene frem for det andet? Må I rigtig gerne lige kommentere ned under. Som altid, så har vi linket alle produkterne nede i beskrivelsen, vi har brugt i dag. Mm. Der kan I støtte os inde på vores webshop til at lave endnu flere fiskfilm. Yeah. Og så er der jo ikke andet at gøre, end at sige tusind tak, tak fordi I ser med. For i dag. <laughs> Og som Anders vil jeg sige, tak for i dag.